اللي ابتدت فكره المعرض من مجموعه من الاعمال اللي انا انتجتها مؤخرا ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت الاعمال دي كانت بتناقش بش يعني كانت مرتبطه بشكل حقيقي اساسي بفكره الرومانسيه وده خلاني ارجع لاعمال تانية قبل كده كنت اشتغلت عليها في في الماضي يعني مشروع هلا دايك شيئا هاما غدا هو عباره عن 32 صوره مقتبسه من الايفون من جهاز التليفون الصور دي تحولت بعد كده هي صوره لمناقشه ما بين شخصين على التكست مسج يعني على طريق برنامج معين للرسائل ما بين شخصين في فتره زمنيه في مدينه ما مش معروفه وفترة زمنية برضو مش محددة فيها نوع مشحونة سياسية الصور المقتبسة من الايفون دي تحولت كصور دخلت في عملية يعني معينة وتحولت لصور متقدمة بالتحميد الدارك روم الطريق التكنيكي للتحميد بتاع الدارك روم اللي هو بيبقى مرتبط بالانالوج فوتوغرافي يعني مصارعة ترين بس انا بشوفها انها رياضة رومانسية قديمة حتى ايفن المزيكا بتاعتها نوع اللبس الحاجات كلها بتدي يعني في حالة كده رومانسية معينة انا بشوفها بالطريقة دي رحت مدرسة لتعليم مصارعة التيران ودول طلبة دول يعني دول طلبة بيتعلموا ازاي ممكن يتخيلوا الحدث الدموي الدرامي العنيف اللي هو مبني مثلا تكون مبني على حاجتين اساسيتين هما مثلا ان انت تطلع بطل او تموت فالفكره نفسها دي كانت بالنسبه لي مثيره جدا كان عندي الفوتج بتاع الدرس التعليم المصارعه ده لفتره طويله من الزمن بس ما كانش في ما كانش في اي فكره واضحه ازاي ممكن يستعملوا لحد ما يعني بقيت مهتم بفكره العنف وفكره العنف المشهدي وعلاقته بالصوره طريقة التقديم بتاعة العمل هي برضو بتحت... يعني في نوع من التوازن في الخامات ما بين حجم الإزاز ما بين المسامير الشائلة من فوق ما بين القطعة الخشبية اللي هي مصممة بشكل بريسايت جدا علشان تقدر تشيل الوزن ده بس في توازن ممكن يحصل له خلل والفكرة الخلل وتوقع انه التوازن ده يختل هي دي اللي انا كنت بلعب عليها في ال او هي دي اللي كنت بحاول اكدها في في العمل روايات مخ معالي هي سلسلة روايات زي سلسلة روايات عبير فهي واخدة الستراكشر بتاع دار النشر اللي هي عبير يعني ومخ معال نفسه هو بيتكون من اسم يعني من مجموعة من الحروف هي بتشكل كل أول كل حرف من اسمي الكامل محمود خالد محمود روايات عبير بتشكل بتثري الخيال الرومانسي لكتير من الشباب وبالذات البنات وسعرها رخيص ومتاح لناس كتير فكان بالنسبه لي برضو ك ك كشكل وك ك كبنى رومانسي مثير ان انا اشتغل عليه وافككه احط جواه محتوى اخر المحتوى الاخر هو نوع من الرومانسيه قصص رومانسيه مبنيه على نوع من الحوارات بي بي بتحصل ما بين رجال على الانترنت وهي بتنتج في الاخر روايات رومانسيه لنوع من العلاقات المثليه اللي هي ملهاش تقديم في الثقافه الشعبيه الموجوده بشكل كبير بس في النهايه ده برضو يعني جزء مهم من في المشروع ده ان هو هو عمل فني ومكانه الاول والاخير هو الجاليري وما هوش بيحاول ابدا ان هو يكون موجود في الاسواق او ينافس النوع الثقافه الشعبيه الموجوده او يخش معاها سواء كان في رغبه جوايا ان انا اعمل منحوته رومانسيه وان انا اخلي المكان مشحون مكان العرض اللي هو دايما بيكون بارد ونظيف وعائل جدا و 
كل حاجه فيه بتكون محسوبه او اخليه فجاه مكان مشحون برومانسيه و ده من خلال ان انا اجيب اغنيه رومانسيه اللي هي نوماكيتو با لجاك برال كشكل وكخامه هو بيحكي النحت الكلاسيكي النحت الكلاسيكي اللي هو دايما مبني على الخشب والرخام فالخامتين بالنسبه لي مهمين الخشب والنحت طريقه تقديمهم طريقه تشكيلهم نفسها بشكل مينيمال جدا بس في حد ذاته مش شكل مينيمال عشان بيدينا بيدي ريفرنس لنوع معين من النحت بس نفس الوقت هما كخامة هما مرتبطين بنوع معين تاني خالص من النحت بس هما في النهاية هما شكل صالد بس جواه بيطلع منه صوت الصوت ده بيغير الاتموسفير بتاع الجاليري كله وفي نفس الوقت جواه بقى صورة والصورة هنا اللي هي الفيديو هي خامة خامة رابعة يعني توثيق لعملية وشم آه لشخص بيكتب آه عنوان الاغنية لما كيتبها على ظهره آه والساوند تراك بتاع الاغنية شغال وال ارجو ان تظل غامضا هي صوره فوتوغرافيه عباره متقدمه على شكل بوستر بيتوزع مجانا في المعرض وهو بيحكي فكره البوسترات الرومانسيه اللي هي موجوده بتكون موجوده في الاسواق المحليه وفي يعني العتبه وسط البلد والصوره اللي هي بتبقى جذابه جدا ورخيصه في ثمنها بس نفس الوقت هي بتبقى بتجذب المشتري او الشخص المشاهد يعني للصوره انه ياخدها يقتنيها ويستعملها في بيته يعني بغض النظر عن محتواها. الصوره هنا متقدمه بطريقه مختلفه مرتبط بالنصب التذكاريه عشان كده كان فكره التقديم كانت انها كشكل بتنتجه في كتير من الوهن والضعف والانوثه وال والانكسار بس نفس الوقت هي صورة برضو في حجمها مونيمنتال هايست